ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബഷീർ പാഞ്ചല പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം എന്ന് തന്നെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടു വയ്ക്കാൻ നമുക്കിന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ നോൺ വെജും എല്ലാം കൊണ്ടു വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും ആകെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് കൂളിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്താണ് കാരണം അതിന് പലവിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതായി ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള അതിൻ്റെ കോയിൽ ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാർട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കൂളിംഗ് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദമായ ഒരു വീഡിയോമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് ഒരുവിധ എല്ലാ വീട്ടിലും ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിന് കൂളിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിന് കൂളിംഗ് കിട്ടാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് വല്ല കംപ്ലൈൻറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇതേ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഇതിലൂടെയാണ് ഗ്യാസ് അതായത് റെഫ്രിജറേറ്റ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ അതിനെന്തെങ്കിലും സമയം പോറലോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുതായിട്ട് ലീക്ക് ഹോള് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് അതിലൂടെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കൂളിങ് ഇല്ലാതാവുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കം കംപ്രസർ എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഈ യൂണിറ്റിൽ എന്തെല്ലാം പാർട്സുകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ആദ്യമായി കംപ്രസർ ഈ കം അത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണം കൈകൾ തൊടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അത് നിർബന്ധമായും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പവർ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഈ ഭാഗത്താണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൽ കവർ സപ്ലൈ ഒന്നും കറ കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാതെ അതുപോലെ കൂളിങ് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇത് ഇതിലൂടെയാണ് ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ലൈൻ ഇതിലൂടെ ഗ്യാസ് ഉള്ളിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് ഡിസ്ചാർജിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഈ കംപ്രസറും അതുപോലെ കണക്ഷൻസും ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് ഇത് ലീക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഗേജ് മാൻഫോൾഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് പൈപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ബ്ലൂ ഗേജ് സെക്ഷൻ ലൈനും റെഡ് ഗേജ് ഡിസ്ചാർജ് ഗേജുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യാം ഈ സെൻട്രലിലുള്ള ട്യൂബാണ് റിസ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ പേര് ഗ്യാസ് ആർ വൺ ത്രീ ഫോർ എന്ന ഗ്യാസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ബ്ലൂ ഗേജിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ ട്യൂബാണ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ കംപ്രസറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നെട്ട് ഊരിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ട്യൂബ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കംപ്രസർ ഓൺ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കംപ്രസർ ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഗ്യാസ് റിസീവർ നമുക്ക് 
ഇതിനകത്ത് ഈ യൂണിറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്യാസ് മാത്രം കയറ്റിയാൽ മതി കാരണം അത് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഇത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഡിസ് സെക്ഷൻ ലൈനുള്ള ഈ ട്യൂബ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ യൂണിറ്റിൽ ഗ്യാസ് കുറവായത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൂളിംഗ് ആവാതിരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്രസർ വല്ല കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഓക്കെ ബായ്